de Samuel, chapitre 19 On vint dire à Joab, « Voici, le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. » Et la victoire, ce jour-là, fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ce jour le peuple entendait dire, « Le roi est affligé à cause de son fils. » Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage, et il criait à haute voix, « Mon fils Absalom Absalom Mon fils Mon fils !» Joab entra dans la chambre où était le roi, et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs, qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que, si Absalom vivait et que nous fussions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que, si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit, et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Alors le roi se leva, et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, « Voici, le roi est assis à la porte. » Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant Israël s'était enfui. Chacun dans sa tente. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins, et maintenant il a dû fuir du pays devant Absalom. Or Absalom, que nous avions oint pour qu'il régnât sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi de son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar « Parlez aux anciens de Juda et dites-leur « Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison ?» Car ceux qui se disaient dans tout Israël étaient parvenus jusqu'au roi. « Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi ?» Vous direz aussi à Amaza, « N'es-tu pas mon os et ma chair Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. » David fléchit le cœur de tous ceux de Juda, comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme. Et ils envoyèrent dire au roi, « Reviens, toi et tous tes serviteurs. » Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Et Judas se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Chiméi, fils de Géra, Benjamite, qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Judas à la rencontre du roi David. Il avait avec lui mille hommes de Benjamin et de Siba, serviteurs de la maison de Saül, et les quinze fils et les vingt serviteurs de Tsiba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau, mis à la disposition du roi, faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Chiméi, fils de Géra, se prosterna devant lui. Et il dit au roi, « Que mon seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité !» qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi monseigneur sortait de Jérusalem et que le roi n'y ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi monseigneur. Alors Abishai, fils de Tseruja, prit la parole et dit, Chiméi ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel ?» Mais David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël 
Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël ?» Et le roi dit à Chiméi, « Tu ne mourras point. » Et le roi le lui jura. Méphibochète, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibochette ?» Et il répondit « Ô oh, roi, mon seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur, qui est boiteux, avait dit « Je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. » Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon Seigneur. Et cependant tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir Et qu'ai-je à demander au roi ?» Le roi lui dit, « À quoi bon toutes ces paroles Je l'ai déclaré. « Toi et Tsiba, vous partagerez les terres. » Et Méphibochette dit au roi, « Qu'ils prennent même le tout, puisque le roi mon seigneur rentre en paix dans sa maison. » Barzilaï, le Galaadite, descendit de Rogelim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzilaï était très vieux, âgé de quatre-vingts ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzilaï, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Mais Barzilaï répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem Je suis aujourd'hui âgé de quatre-vingts ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon seigneur le roi Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi, d'ailleurs, le roi m'accorderait-il ce bienfait Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kimham, qui passera avec le roi mon seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. » Le roi dit « Que Kimham passe avec moi, et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. » Quand tout le peuple eut passé le Jourdain et que le roi l'eut aussi passé, le roi baisa Barzilaï et le bénit. Et Barzilaï retourna dans sa demeure. Le roi se dirigea vers Gilgal, et Kimham l'accompagna. Tout le peuple de Juda et la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le Jourdain au roi. Mais voici, tous les hommes d'Israël abordèrent le roi et lui dirent, « Pourquoi nos frères, les hommes de Juda, ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa maison et à tous les gens de David tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël, « C'est que le roi nous tient de plus près. Et qui a-t-il là pour vous irriter Avons-nous vécu aux dépens du roi Nous a-t-il fait des présents ?» Et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda, « Le roi nous appartient dix fois autant, et David même plus qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous méprisé N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi et les hommes de Juda parlèrent avec plus de violence que les hommes d'Israël.